。五军 F 十六击落苏三四，普京最后期限从一号改为十五号，还依旧无法将乌军赶出库尔斯克。乌军开始打击前线俄能源基地，摧毁卢甘斯克俄油库。乌军开始扫荡模式，清理托列茨克和谢里杜河的俄军士兵，并摧毁了俄军在第聂伯河桥头堡。东欧国家预习将在第一时间进攻圣彼得堡，精彩资讯即将开始。十月十二日，一架 F 十六在未知名区域击落一架苏三四战机。目前，乌俄官方均未表态。如果此消息得到证实，那这将是欧美战机抵达乌克兰后首次战胜并击落俄军战机。详细情况，据悉，俄博主 Fighter Bomber 是第一个报告俄军在乌克兰上空作战行动中损失苏三四战斗轰炸机的频道。该博主在社交媒体上发布了一张苏三四战斗机轰炸的黑色照片，并配上文字说明：“地球就是天堂，兄弟们。”随后，另外一名博主“诚实与正义空降部队”也发文称，俄军一架苏三四战机在距离前线约五十公里、投掷配备 UMPK 套件滑翔制导炸弹时被击落，机组人员全部遇难。该博主分析认为，苏三四战机大概率是被 F 1 6击落的。他称，北约和乌克兰已经派出 F 1 6战机参战，之后俄军飞行员投掷 FAB 的机会将会减少，俄军步兵损失也将会增加。至于该事件的真实性 ，Fighter Bomber 的真实姓名叫伊利亚·图马诺夫。是一名前军事飞行员。值得一提的是 ，Fighter Bomber 曾多次第一时间报道乌俄双方的军用飞机损失，并且在事后大部分得到了乌俄官方的确认。而如果真如这两位博主报道的那样 ，F 十六和苏三四进行一场空中格斗，并以 F 十六获胜，击落苏三四结束，那么 F 十六击落苏三四的武器选择只有两种，一种是 AM 九 M 响尾蛇空空导弹，官方公布的最远射程为十八公里。另一种呢，则是 AM 1 2 0 B AMR AM 中程空空导弹，官方公布的最远射程为70公里。不过，具体是哪一款，还要取决于乌克兰 F 1 6是在己方领空还是在俄占领的领土上空。当然，也有不少军事博主推测，苏三四的坠落和乌军行动无关，很可能是由技术故障或人为错误导致的坠毁。这架苏三四究竟是如何被击落，霍利军将持续关注。值得一提的是，据开源追踪组织 O R Y X 的统计。自全面开战以来，俄空天军已经损失了三十五架苏三四，很大一部分是在机场，因乌军无人机袭击而受损。而这次 F 十六击落俄战机，则是自二零一五年十一月二十四日土耳其 F 十六击落叙利亚苏二四 M 以来的首次。此外，丹麦已向乌克兰移交了首批六架 F 十六 AM、BM 战斗机，荷兰也在十月六日开始向乌克兰交付 F 十六 AM、BM 战斗机，具体数量呢，并未透露。挪威和比利时也分别承诺交付十九架和二十四架 F 十六 AM、BM 战斗机。今后乌俄战场的天空将十分热闹。俄军集结五万士兵，开启第二轮反攻。据车臣阿赫马特特种部队指挥官阿普蒂阿劳迪诺夫表示，截至十一日，俄军已经夺回库尔斯克州十九个定居点。但据乌克兰国家安全和国防委员会打击虚假信息中心负责人安德烈·科瓦连科中尉十二日表示。乌军在十二日战斗中不仅击退了俄军的强势反击，还收复了失去的阵地。对此 ，S W 评估称，乌俄双方可能正在库尔斯克州内至少十三个定居点进行激战。在格鲁什科沃斯基，俄军第五十六、一百三十七、一百一十九空降团正在对维肖洛耶和奥布霍夫卡村的乌军阵地发起进攻，试图将其从诺维伊赶出去。不过，作为突入库尔斯克的入口，乌军在诺维伊、奥伯德以及维德梅日耶构建了牢固的阵地。并在向更有利的阵地转移新武器装备，加上伴随冬雨季的来临，俄军想要拿下这些据点，并将乌军赶出格鲁什科沃斯基，恐怕需要付出巨大的代价。在克里涅沃，一支俄军十二日从舍普图霍夫卡打到克里米亚诺，正继续向奥尔戈夫卡推进；另一支则沿克里涅沃至苏贾公路沿线推进。最远处，据战役地图显示，已抵达留比莫夫卡东部的新伊瓦诺夫卡。目前，乌军正在留比莫夫卡。托尔斯蒂卢格和新伊瓦诺夫卡附近对俄军进行阻击，甚至发起了一定程度的反击。而俄军重新在库尔斯克发起的反击行动，严重影响了其在哈尔科夫前线的进攻。十月十二日，据乌克兰军事观察员马绍维茨在哈尔科夫方向，包括俄军第六十八、七十一摩托化步枪师在内的部队，已重新部署到库尔斯克州，也因此，俄军在沃夫昌斯克附近的进攻行动陷入停滞状态。一名乌军指挥官也宣称，俄军在哈尔科夫方向缺乏开展大规模行动的人员。在卢甘斯克，乌军则开启对前线俄军能源基地的打击。
。据诺尔报告报道，乌军于十二日凌晨对卢甘斯克发动猛攻，目标直指俄军的战略能源。报道称，卢甘斯克罗文基市的一个大型油库被乌军击中，发生剧烈爆炸，并引发大火。目前，大火正持续向附近的区域蔓延。而在该油库附近，再有不少俄军的军事基础设施，这或许会引发二次爆炸，造成更大的破坏。对于此次袭击，俄罗斯官方尚未做出回应，详细损失也有待统计。但这里或许会和克罗地米亚和费奥多西亚能源基地一样，损失惨重，因为此次袭击，乌军同样使用了多种武器进行联合打击。其先出动了大规模的无人机攻击群，佯攻以分散和吸引俄军的防空火力。紧接着，乌军发射 ATACMS 导弹进行打击，最后成功命中。值得注意的是，近期乌军对俄能源基地和军火库的打击正从后方俄奔图向战场前线移动，这意味着乌军打击对前线俄军的影响将愈加明显、直接。同时，这种情况似乎也表明俄军的防空能力正在下降。毕竟，连在交战激烈的前方，俄军都守不住基地，其后方防空可想而知。在托列茨克，此前乌克兰托列茨克军事管理局负责人马西里·钦奇克宣称的俄军控制了百分之五十到六十托列茨克，遭到了乌克兰卢甘斯克集团军发言人阿纳斯塔西亚·博博夫尼科娃少校的驳斥，并称俄军只控制了托列茨克东部，而 ISW 现有的视觉证据证实，俄军也只占领了托列茨克的百分之三十八地区。这似乎比钦奇克的初步数字更符合博博夫尼科娃的澄清。在托列茨克市区，俄军在过去一段时间在巷战中没有取得太大的进展。有视频显示，乌军正在建筑内扫荡俄军。在纽约村方向，有消息称俄军推进到纽约村西部，并占领了新的临县阵地。如果这则消息是真的，这一进展很可能是俄军通过向北迂回完成的。好在目前纽约村定居点仍控制在乌军手里。接下来，俄军很可能会试图从西面经内利皮夫卡进行侧翼包抄。至于红军村、库拉霍沃、弗洛达方向，战场的激烈程度也十分激烈。如在红军村方向，十月十二日，乌军从谢里杜河东部街道的阵地出发，夺回了米鲁街上最后一个居民区，并继续推进，夺回了矿场和混凝土厂，占领了该市仍在俄罗斯控制下的最后一片区域。俄军已经彻底被赶出谢里杜河村。ISW 也评估认为，俄军在二零二四年夏季之前建立的作战储备，由于连番进攻，已经耗尽。在呼拉库沃方向，据乌军作战旅消息称，近日俄军每天都会进行不下二十次的滑翔炸弹袭击。同时，伴随有无人机的突袭，而乌军在躲过俄军空袭后，就会利用阵地优势和无人机将来犯的俄突击小组击退。在弗勒达，十月十二日，俄方消息称，俄军动用 K H 三八导弹袭击了索洛德卡河上的一座桥，并声称该桥是卡林杰尼夫卡乌军获取弹药和补给的主要道路。最后，在扎波罗热前线，多个消息来源证实称，乌军在卡缅斯克进行反击，并清除俄军在第聂伯河三角洲北岸建立的桥头堡。俄军昨日伤亡的人数达到一千二百九十人，刚好达到上月的平均值。值得注意的是，十月十二日，据《华盛顿邮报》报道称，有越来越多的前线俄军在作战时，依靠非法获得的星链 （Starlink） 终端来协助他们在乌克兰推进。报道称，与俄军相比，乌军在武器和人员数量上处于劣势，而优势就是通过星链 （Starlink） 终端上网。但现在，俄军也拥有这一优势，解决了其战斗协调和通信问题，使其作战变得更加致命和灵活。如借助星链 Starlink 终端，俄军可以出动更多无人机，精确打击和导引炮火袭击乌克兰军队。目前，美国国防部正在协调以阻止技术泄露。据图片报报道，波兰前总参谋长雷蒙德·安杰伊恰克透露，如果俄军袭击东欧和波罗的海国家，相关国家会在第一时间打击方圆三百公里内的所有俄战略目标，甚至将直接攻击圣彼得堡。他还表示，想要遏制俄罗斯的侵略，就必须掌握主动权。并展示出波兰和波罗的海国家愿意与俄罗斯进行全面对抗的决心。为此，波兰正在采购八百枚射程达九百公里的远程导弹。而立陶宛总统国家安全顾问凯斯图蒂斯·布德里斯也同样担忧称，一旦乌俄战争结束，俄罗斯的下一个目标将转向爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰。因此，为了防范俄罗斯入侵，立陶宛与俄罗斯的边境开始修筑龙牙反坦克屏障。并且，立陶宛国防部还表示，已经在涅曼河上的另一座桥梁周围建立了军事火力设施，即建设了数十个三角形混凝土互助，挡住道路，安装了地雷、机关枪、铁丝网和金属刺猬等，以阻止俄军潜在的袭击。据悉，涅曼河是立陶宛与俄罗斯加里宁格勒飞地边界的一部分，长约九百四十公里，从白俄罗斯流经立陶宛，然后注入北海。之所以如此，主要因为在面向立陶宛的一座建筑上印有一个巨大的黑橙色字母 Z， 这是俄罗斯支持战争的标志。自2022年乌俄战争全面爆发以来
，加里宁格勒与波兰和立陶宛边境地区就已经成为欧洲戒备最森严的地区之一。据美国海军新闻报道，十月九日，芬兰海军第二艘 B D 级护卫舰在罗马造船厂动工，外籍按照芬兰计划，共要建造四艘 B D 级护卫舰，用以取代四艘哈米纳级小型导弹艇，以及四艘老马级导弹艇。该机在 A 二零二九年之前全部投入使用，并持续服役到二零六零年，总价值约十四亿欧元。根据已公开的资料显示。低地级护卫舰全长一百一十七米，宽十六米，吃水五米，排水量四千三百吨，海上自持力十四天，完编人员七十三人。在结构方面，连体非常注重隐身设计，半层建筑采用开放式结构，并配备有类似法国追风系列的锥形集成化桅杆，整合有多种传感器系统，而且其还具备破冰能力，可全年在波罗的海等地执行海军任务。在动力方面，采用柴油电器和燃气联合推进系统，由一台通用电器燃气轮机，外机四台柴油发电机组提供动力，最大航速每小时四十八公里，续航里程六千四百八十二公里。在武器方面，配备有一门五十七毫米舰炮，最大射程十七公里，两座十二点七毫米遥控武器站，两具四百毫米鱼雷发射管，前装 S L W T 轻型反潜鱼雷。八单元爱慕 K 四一垂直发射系统，列装三十二枚改进型海麻雀导弹，最大射程超过五十公里。两座通用导弹发射器，填装八枚加百列五反舰导弹，最大射程四百公里。根据中时新闻网十月十二日报道，美国海军陆战队已于十月九日在冲绳岛美军那霸港口部署了一艘自主低型半潜式船只。挖掘机，这是美军首次在日本部署自主无人船，旨在进行相应的资源补给测试。按照美军计划，从今年十月到明年八月的十一个月内，那艘无人补给船将以那霸港口为基地，围绕伊江岛辅助机场西岸、金武町的红滩等地进行部署行动。需要注意的是，鉴于这艘无人补给船正处于开发阶段，美军希望在冲绳的实地部署中，能够验证其真实效能。另外，据冲绳防卫局表示，只会使用这艘无人补给船运送食物的母资，暂时没有运送导弹和弹药的打算。据欧洲真理报报道，受中东局势影响，西班牙首相佩德罗·桑切斯呼吁国际社会停止向以色列出售武器，以防止该地区局势进一步恶化。需要注意的是，土耳其法国总统马克龙也发表不相同的看法。而与西班牙和法国的态度不同，德国总理舒尔茨则表示，德国将继续向以色列提供武器。根据中时新闻网十月十五日报道，美国已于十月十三日对外宣称，将向以色列部署萨德防御系统，借此加强该国应对伊朗攻击的能力。另还有约百名美国士兵也将被派往以色列，不过美国目前尚未公开。大德系统将如何移交，以及后续的部署情况？为此，伊朗外长阿拉格奇警告，美国将士兵部署到以色列，操作萨德系统，等同于把这些士兵置身于危险之中。而且，伊朗再次强调，在涉及国家安全等事件上没有任何红线。需要注意的是，自以哈战争爆发后，美国已于去年底对外宣称，向中东增派了一套萨德防御系统。根据美国《星条旗报》报道，美国海军近日在太平洋上长高翼弹药转移载装填装置，完成首次海上弹药补给测试。该测试由长津号神盾巡洋舰在补给舰华盛顿钱伯斯号之支架完成。弹药转移载装填装置，由设置在垂直发射系统上的电动滑轨弹药装填吊具，以及接收补给舰导弹的横架三部分组成。其中，滑轨是经过改装后留在垂直发射装置上的。而导弹装填吊具和接收横架，都是现场组装即用即拆的。媒体表示，美国海军之所以研发这款装置，主要是因为此前海上舰艇需要进行弹药补给时，一般都是在耗尽弹药后返回特定港口，但由大型吊车协助装填，整个过程需要耗费大量时间。如果未来遭遇高强度冲突，舰艇弹药快速耗尽又无法快速补给，可能会出现战力短缺的情况。
。为此，美国海军特意研制了这款弹药转移载装填装置。与传统的海上舰艇弹药装填方式不同，那在航行过程中就能对舰艇进行弹药补给作业。而且，根据美国海军部长蒂尔托罗表示，先前长津号的士兵已在陆上完成了该装置的相关测试。此次的海上测试则再一次验证了该装置的可靠性。另外，按照美国海军计划，未来将陆续在各个舰艇上展开弹药转移载装填装置的实操演练，并在二零三零年实现所有舰队普及相关操作。待未来这项技术发展成熟，舰艇只需推着战场后方，就能够完成弹药装填，也一大程度减少了重新部署的时间，也大幅提升美国海军的持续作战能力。根据美国国防安全合作局新闻稿报道，美国近日批准了向沙特阿拉伯的两项新军售，其中一批为二百二十枚小美蛇导弹，以及零附件、人员培训、后勤支持等相关项目，总价值约为二点五一八亿美元；另一批为二千五百零三枚地狱货导弹，以及零附件、人员培训、后勤支持等相关项目，其中三枚用于火力测试，总价值约六点五亿美元。需要注意的是。此前，美国对外出口的避日火导弹最新版本是 e g i 幺幺四 R 二，因此沙特阿拉伯采购的这款地狱火导弹，可能会是该系列的一种新型变体。另外，美国也批准了阿联酋的一项禁售案，将向其出售一千五百五十四枚制导火箭弹、二百零三枚 M 五七短程弹道导弹，以及发射吊舱、人员培训、后勤支持等相关项目，总价值约十二亿美元。根据警报五报道，瘟疫公司研发的激光武器系统取得了最新进展。通过与美国陆军前线区域防空指挥系统连线，那该激光武器系统能够从雷达系统上接收即时数据，从而可以快速准确地瞄准目标，并进行有效打击。目前，该系统已在沙特阿拉伯的红沙综合实验中心进行了一系列测试，先后击落了五百架无人机，并首次依靠持续灼烧，望二击毁了六百公斤级的大型无人机。根据比利时媒体报道，在澳大利亚采购的 ASU 自行榴弹炮，多次在韩国街头亮相，可能是要去测试场进行性能测试。据悉 ，ASU 自行榴弹炮是韩国 K97 电自行榴弹炮中，专为澳大利亚定制的型号。2021年12月，澳大利亚与韩国韩华公司签订合同，采购30辆 ASU 自行榴弹炮，外籍15辆 AS1 零装甲弹药补给车，总价值约 7.88 亿美元。A S 9自行榴弹炮主要配备一门155毫米火炮，使用标准炮弹的最大射程为40公里，使用火箭助推炮弹的最大射程为60公里，同时还配备有半自动中弹系统，能保持每分钟发射六到八发炮弹的速度。另外，其还配备有附加装甲，大幅提升了战场生存能力。以及先进的火控系统和增强型悬挂系统，可与澳大利亚陆军的其他地面装备集成。截止目前 ，ISC 自行榴弹炮和 IIC 零装甲弹药补给车，外经在韩华装甲车辆卓越中心量产，预计将于2027年实现首批交付。按照澳大利亚陆军计划，待全面接收这批 ASC 自行榴弹炮后，要取代第四款装备的 M 七七七七牵引式榴弹炮。根据《自由时报》报道，美国《华尔街日报》于十月十三日透露了一则消息，但。弗吉尼亚州的兰利空军基地，曾在去年十二月，连续十七天遭到一群神秘无人机入侵。这些无人机通常在日落后一小时左右出现，以超过每小时一百六十公里的速度飞行，高度约在九百到一千二百米之间。该机群从北方接近兰利基地，然后朝南飞越切萨皮克湾，途径诺福克海军基地等重要军事设施。对此，美军曾派遣相关单位展开调查，试图摸清这些无人机的来源和目的。但这些无人机机型小巧，再加上飞行高度和模式变化多端，很难将其精准锁定。最关键的是，那些无人机似乎是在刻意规避侦测，在午夜前就会消失。值得一提的是，美军也曾考虑过攻击这些无人机，但由于美国法律规定，除非无人机对军事基地构成直接威胁，否则军方不能轻易在美国本土击落无人机。这让美军的反制行动受到极大限制。导致在此次的无人机侵扰事件中，兰利空军基地不仅取消了夜间训练任务，还把基地内的 F-22 战机暂时移防，避免造成不必要的损失。另外，
华尔街日报还表示，而并非美国军事基地首次遭遇无人机侵扰。八月十日，内华达实验场也曾发现多架无人机在附近活动，同样查不出操纵者身份。而近期，在加利福尼亚州的爱德华兹空军基地附近，也出现了类似事件。可见，无人机侵扰问题，该成为美国目前需要面对的一大难题。好了，本期视频内容到这里就结束了。大家认为苏三四坠毁是否为 F 1 6所为？欢迎在评论区留言讨论。我是火力军，下期再见。